ട്വന്റി ട്വന്റി വണ്ണിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് സബ്ജെക്ട് വൈസ് ആണ് ഇത് നോക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ന് ഫാർമസി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ ഡി വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഫാർമസി ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് വിച്ച് ആക്ട് എംബേഴ്സ് ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഫോം എ ഡ്രഗ് ടെക്നിക്കൽ അഡ്വൈസറി ബോർഡ് ആൻഡ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എ സെൻട്രൽ ഡ്രഗ് ലബോറട്ടറി ടു ഹെൽപ്പ് ആൻഡ് അഡ്വൈസ് ബോത്ത് ദ സെൻട്രൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് അപ്പോൾ ഒരു ഹെൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് ആക്ട് ആണ് ഡ്രഗ് ടെക്നിക്കൽ അഡ്വൈസറി ബോർഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഇതിന്റെ ഏത് ആക്ടിന്റെ ബേസിലാണ് ഇത് വന്നിട്ടുള്ള ആളാണ് അപ്പൊ ആൻസർ വരുന്നത് ഡ്രഗ് ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് ആക്ടുകൾ അതിന്റെ ഇയർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ ഡ്രഗ് ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി അത് റൂൾ ആവുന്നത് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇനി ഫോർട്ടി ഫൈവ് തിരിച്ചിടുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഫോറിലാണ് നമുക്ക് ഡ്രഗ് ആൻഡ് മാജിക് റെമഡീസ് ആക്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഡ്രഗ് ആൻഡ് മാജിക് റെമഡീസ് ആക്ടിൽ പറയുന്നത് ചില ഈ അത്ഭുത സിദ്ധി മരുന്ന് എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ അതായത് ഈ മാറാ രോഗങ്ങൾ മാറ്റുന്ന മരുന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഓരോ പ്രചരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ ആ തരത്തിലുള്ള പ്രചരണങ്ങളൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഡ്രഗ് ആൻഡ് മാജിക് റെമഡീസ് മാജിക് റെമഡീസിന്റെ ഓവർ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡ്രഗ് ആൻഡ് മാജിക് റെമഡീസ് ആയിട്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോറിൽ വന്നേക്കുന്നത് അതിന്റെ സെയിം ഇയർ തന്നെയാണ് പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് അൾട്ടൾട്ടേഷൻ ആക്ട് അത് ഫുഡിന്റെ ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ അൾട്ടേഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് അഡൾട്ടറേഷൻ ആക്ട് അപ്പൊ രണ്ടും സെയിം ഇയർ ആണ് ഡ്രഗ് ആൻഡ് മാജിക് റെമഡീസും ഫുഡ് അഡൾട്ടറേഷനും ഇനി ഈ ഡ്രഗ് ആൻഡ് മാജിക് റെമഡീസ് റൂൾ ആവുന്നത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് അതിന്റെ സെയിം ഇയർ തന്നെ മെഡിസിൻ ആൻഡ് ടോയ്ലറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ ആക്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടിയില് ഡ്രഗ് ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക് ആക്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവിൽ അത് റൂൾ ആവുന്നു ഫോർട്ടിയില് ഡ്രഗ് ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക് ആക്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവില് റൂള് സെൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് തിരിച്ചു വരും ഫിഫ്റ്റി ഫോറില് ഡ്രഗ് ആൻഡ് മാജിക് റെമഡീസ് ആൻഡ് സെയിം ഇയറിൽ തന്നെ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് അഡൾട്ടറേഷൻ അത് റൂൾ ആവുന്നത് അതായത് ഡ്രഗ് ആൻഡ് മാജിക് റെമഡീസ് റൂൾ ആവുന്നത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് സെയിം ഇയറിൽ തന്നെ മെഡിക്കൽ ആൻഡ് ടോയ്ലറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ ആക്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ഇയറും കൂടി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുണ്ട് പത്തൊമ്പത് പത്തൊമ്പത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീനില് പോയിസൺ ആക്ട് പിന്നെ ഫാർമസി ആക്ട് ഉണ്ട് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഡേഞ്ചറസ് ഡ്രഗ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി അത് റൂൾ ആവുന്നത് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ നല്ലൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് ഡേഞ്ചറസ് ഡ്രഗ് ആക്ടും ഡേഞ്ചറസ് ഡ്രഗ് റൂളും തമ്മിൽ തേർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവനും ആണ് ഇയർ വരുന്നത് പിന്നെ നയൻറ്റീൻ സെവന്റി വണ്ണിൽ ഡ്രഗ് ആൻഡ് പ്രൈസ് കൺട്രോൾ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവനില് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആക്ട് ഇപ്പൊ ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആക്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് സൈക്കാട്രി ഹോസ്പിറ്റൽസിന്റെ ലൈസൻസിങ് ആൻഡ് സൂപ്പർവൈസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആക്ട് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ ഡി വൺ എയ്റ്റി വൺ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ ലാക്ക് പൊട്ടൻസി സെന്റസിമൽ സ്കെയിൽ ഇസ് ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ആസ് സെന്റസിമൽ സ്കെയിലിൽ വൺ ലാക്ക് പൊട്ടൻസി അപ്പം സെന്റസിമൽ സ്കെയിൽ നമുക്കറിയാം സി എന്നാണ് അതിന്റെ നോട്ടേഷൻ ഇപ്പൊ എബോവ് തൗസൻഡ് സി എ എം എന്നാണ് കൊടുക്കുക അപ്പൊ വൺ എം എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് സി ടെൻ തൗസൻഡ് സി വരുമ്പോൾ ടെൻ എം ദെൻ വൺ ലാക്ക് സി വരുമ്പോഴ് സി എം ദെൻ എല്ലാം പൊട്ടൻസി പറയുമല്ലോ അത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് സി ആണ് ദെൻ ടെൻ ലാക്ക് സി വരുമ്പോൾ എം എം അങ്ങനെയാണ് നോട്ടേഷൻസ് തൗസൻഡ് സി എ വൺ എം ആയിട്ട് എടുക്കുക ദെൻ അതിന് മുകളിലോട്ട് പോകുന്നതിന് ഒരു ടെൻ എം ആണെങ്കിൽ അത് ടെൻ തൗസൻഡ് സി ആണ് സി എം എന്ന് പറയുന്നതാണ് വൺ ലാക്ക് പൊട്ടൻസി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലാസും തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് എക്സാമ്പിൾസും ഓൾഡ് സ്കൂളോ പ്രിപ്പറേഷനകത്തുള്ള ക്ലാസ് ഫോർ നയൻ ഫൈവ് ബി ആൻഡ് സെവൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് മാച്ച് ചെയ്യാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഓർഡർ ഇങ്ങനെയാണ് ക്ലാസ് ഫോറിൽ ലൈക്കപ്പോഡിയം ക്ലാസ് നയൻ ലൈസിനം ആൻഡ് ക്ലാസ് ഫൈവ് ബിയിൽ
നമ്പർ ഓഫ് മോണോഗ്രാഫ്സ് വൺ സീറോ വൺ വൺ നോട്ട് വൺ ആണ് നമ്പർ ഓഫ് മോണോഗ്രാഫ്സ് അപ്പോ ഈ എച്ച് പി ഐ ഹോമിയോപ്പതി ഫാർമകോപ്പി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡ്രഗ് ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടിയിലെ ഡ്രഗ് ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക് ആക്ടിന്റെ സെക്കൻഡ് ഷെഡ്യൂളിനകത്താണ് ഇത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡ്രോപ്പ് മീൻസ് കുറച്ച് ഒരു ഡ്രോപ്പിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് കറക്റ്റ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചൂസ് ചെയ്യാനാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സ്റ്റേണൽ ഡയമീറ്റർ ത്രീ മില്ലിമീറ്റർ ഡെലിവേഴ്സ് ട്വന്റി ഡ്രോപ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ ഡയമീറ്റർ ടു മില്ലിമീറ്റർ ഡെലിവേഴ്സ് ടെൻ ഡ്രോപ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ നെക്സ്റ്റ് വെയ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ വൺ ടു ഫൈവ് ഗ്രാം അറ്റ് ട്വന്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വെയ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ പോയിന്റ് നയൻ ഗ്രാം ടു വൺ പോയിന്റ് വൺ ഗ്രാം അറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ദെൻ ഇയിൽ പിപ്പറ്റിങ് ഔട്ട് കറക്റ്റ് ഡ്രോപ്പ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രോപ്പ് വോളിയം മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു ഡ്രോപ്പർ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു ഡ്രോപ്പ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വൺ ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ എക്സ്റ്റേണൽ ഡയമീറ്റർ അറ്റ് ദ ഡെലിവറി എൻഡീസ് ത്രീ മില്ലിമീറ്റർ ആ ഡെലിവറി എൻഡിൽ വരുമ്പോൾ ഡയമീറ്റർ ത്രീ മില്ലിമീറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ട്വന്റി ഡ്രോപ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ കേപ്പബിൾ ഏകദേശം ട്വന്റി ഡ്രോപ്സ് ഓഫ് വാട്ടറിന്റെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരും വെൻ ഹെൽഡ് വെർട്ടിക്കലി ദെൻ അതിന്റെ ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് പോയിന്റ് നയൻ ഗ്രാം ടു വൺ പോയിന്റ് വൺ ഗ്രാം അറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അപ്പോൾ പോയിന്റ് നയനും വൺ പോയിന്റ് വൺ ഗ്രാമിനും ഇടയിലാണ് വരുന്നത് അറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇനി ഒരു ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏകദേശം വൺ മിനിമം ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അതെന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് സിക്സ് എം എൽ ആണ് വൺ ഡ്രോപ്പ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മിനിമം ആയിട്ട് എടുക്കും അത് പോയിന്റ് സിക്സ് എം എൽ ആയിട്ടാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിവിടെ ഓപ്ഷനകത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ഡയമീറ്റർ ത്രീ മില്ലിമീറ്റർ ആൻഡ് ഡെലിവേഴ്സ് ട്വന്റി ഡ്രോപ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ഓപ്ഷൻ എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ദെൻ ഡി വെയിറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ പോയിന്റ് നയൻ ടു വൺ പോയിന്റ് വൺ ഗ്രാം അറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇത് രണ്ടുമാണ് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് അസഡറക്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് പാർട്ട് യൂസ്ഡ് ആണ് ബാർക്ക് ആണ് നമ്മൾ അസഡറക്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് മദർ ടിൻസ് പ്രിപ്പറേഷൻ എടുക്കുന്നത് ഇനി അഗെയിൻ നോസോട്സിന്റെ ക്ലാസ്സിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പൊ അത് നോസോട്സിന്റെ ഈ ക്ലാസ് ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണെന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ വീണ്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ ലൈഫ് പീരീഡ് ഓഫ് നോസോട്ട് ബിലോ ത്രീ എക്സ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് എൻ വൺ എൻ ടു ആൻഡ് എൻ ത്രീ ഫ്രം ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് മാനുഫാക്ചർ അപ്പോൾ ഇവരുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ ആൻഡ് പ്രിസർവേഷൻ അകത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്താ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പറയുന്ന സെൻട്രി ഫ്യൂജ് സ്പീഡ് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ടെൻ തൗസൻഡ് റെവല്യൂഷൻ പെർ മിനിറ്റ് ഫോർ തേർട്ടി മിനിറ്റ് ഒരു മിനിമം ടെൻ തൗസൻഡ് റെവല്യൂഷൻ പെർ മിനിറ്റ് കൊടുക്കണം ഫോർ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ദെൻ സൂപ്പർനീറ്റന്റിന് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യേണ്ടത് സിക്സ് ഫിൽട്ടർ ഓർ മെമ്പ്രെയിൻ ഫിൽട്ടർ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ നോസോഡ്സ് നമുക്ക് ഡിസീസ് ടിഷ്യൂ അല്ല ടോക്സിൻസ് ചെയ്യുന്നൊക്കെയുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് അപ്പൊ അതിന് ആന്റിഡോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് കെമിക്കൽസ് ആന്റിസെപ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയ സ്റ്റാറ്റിക്സ് അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും ഇതിനകത്ത് മിക്സ് ചെയ്യരുത് ദെൻ പ്രിസർവേഷൻ ഓഫ് ഓൾ പൊട്ടൻസിസ് ബിലോ സിക്സ് എക്സ് ഷുഡ് ബി ഫോർ ടു സിക്സ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് സിക്സ് എക്സിന് താഴെയുള്ള എല്ലാ പൊട്ടൻസിയും ഫോർ ടു സിക്സ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ വേണം കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ദെൻ ബാക്ടീരിയൽ കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെഷർമെന്റ് പറയുന്നത് അത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് പെർ എം എൽ ലൈവ് ഓർ ഡെഡ് ദെൻ ടെസ്റ്റ് ഫോർ സ്റ്റെറിലിറ്റി ചെയ്തിരിക്കണം പ്രിപ്പറേഷന് മുന്നേ ആയിട്ട് ദെൻ ഓൾ പൊട്ടൻസിസ് ബിലോ ത്രീ എക്സ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് എൻ വൺ ഇൻ ടു ഇൻ ത്രീ ഷുഡ് ബെയർ ഡേറ്റ് ഓഫ് മാനുഫാക്ചർ ആൻഡ് ലൈഫ് പീരീഡ് ഓഫ് സിക്സ് മന്ത് ഫ്രം ഡേറ്റ് ഓഫ് മാനുഫാക്ചർ ഇപ്പൊ എൻ വൺ എൻ ടു ഇൻ ത്രീ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ പെടുന്ന ത്രീ എക്സിന് താഴെയുള്ള എല്ലാ